各位爸爸妈妈，你哋好，我系营养师妈妈 p r i s c i l l a 今日想同大家讲下一个比较具争议性嘅食物，就系、是、椰子油啦。有啲人称椰子油为 super food， 亦都有啲人系话椰子油系毒药嚟嘅。咁究竟椰子油对我哋身体有啲咩作用呢？咁如果系真系想试下食椰子油嘅话，可以点样揀呢？咁今日我都會同大家去超市嗰度睇下有啲咩椰子油嘅產品，希望大家畀個 like 我啦，同埋訂閱營養師媽媽頻道。椰子油呢，喺呢十年間呢，就非常之火熱㗎，有好多人呢，就視椰子油呢係一種非常之健康嘅油嚟㗎。咁咧我有見過一啲人呢，佢每日呢，可能呢係就咁誒。呃不一兩羹嘅椰子油就咁食嘅，究竟椰子油係健康定係唔健康嘅食物呢？咁今日呢，我會同大家分析㗎。椰子油呢，對我哋身體嘅作用呢，我只係可以咁樣講，就係、是、有好有唔好嘅。首先呢，同大家講一個古仔先，大概十年前度啦，係有一位小兒科醫生 d r Mary Newport， 咁呢，佢先生呢，就係一位會計師嚟嘅，佢嘅先生呢，就喺十年前度呢，就開始出現一啲。嗯、um, ，Alzheimer's disease 即係有啲人就叫老年痴呆症啦嘅一啲嘅症狀。咁呢，誒、uh, ，Doctor Newport 呢，佢呢就係、是、用呢個椰子油呢係俾佢先生係食嘅。咁呢，經咗一段時間之後呢，佢就誒、uh, 發現呢，佢先生呢誒、uh, 做好多呢啲 Alzheimer's 啊呢啲咁嘅 score 呢。其實係誒改善咗嘅，即係佢整體嘅情況都有改善到。Doctor Newport 呢個理論呢，就係話椰子油點解會幫到呢一啲 Alzheimer 嘅誒病人呢？就係、是、因為呢椰子油呢，其實呢係可以提供另外一種能源 ketones， 咁就俾嗰個大腦使用，咁從而呢係改善到呢一啲 Alzheimer 引起嘅症狀啦，就係唔使用葡萄糖作為腦部嘅能源。咁誒佢呢，其實呢對此呢就深信不疑啦，亦都呢係做咗好。好多嘅一啲嘅誒臨牀嘅一啲嘅記錄啦，後來佢亦都出咗一本書嘅誒呢個椰子油對呢個 Alzheimer's disease 嘅一個嘅幫助，呢、这個咧亦都係好多人咧追捧椰子油嘅其中一個原因啦。咁啊，另外第二個原因咧就係、是、誒好多人咧就相信咧，其實誒椰子油咧裏邊嗰啲嘅飽和脂肪酸咧係對身體係冇緊要嘅。誒咁所以咧呢幾年間咧好多人咧係會。啊，用呢個椰子油呢，係誒覺得係有預防呢、這、一個誒、呃，即係老年痴呆症呢一個嘅預防嘅作用嘅。咁而近年來呢，其實呢亦有唔少嘅真係醫學初步嘅醫學研究呢，可能呢都指出椰子油呢。誒、呃、其實係可能對誒、呃、預防呢啲老年痴呆症呢，其實有幫助。另外關於椰子油嘅一個嘅爭議呢，就係、是、因為好多人話呢，椰子油呢裏面嗰啲嘅脂肪飽和脂肪呢，就唔係一啲唔健康，唔係話一啲壞嘅飽和脂肪嚟嘅，係一啲呢食咗對身體有益嘅脂肪嚟嘅。我對呢啲嘅講法有咩睇法呢？第一呢，就係、是、對於 Alzheimer 咧係咪有幫助呢？咁呢樣嘢呢，就係、是、需要呢更加多嘅研究去證。我第二我就想讲下椰子油里面嗰啲嘅脂肪啦。我哋首先去超级市场去睇下椰子油嘅唔同嘅产品先啦。椰子油嘅营养标签先，一汤羹嘅椰子油咧有十四克嘅脂肪，当中咧十三克咧系饱和脂肪嚟噶，所以会系固体状。饱和脂肪一直被认定为一种唔健康嘅脂肪嘅，系会升高血液里面嘅胆固醇啦，可能增加心脏病患嘅。椰子油里面咧系有一啲嘅中链嘅饱和脂肪酸 （medium chain triglycerides）。原来饱和脂肪呢个大嘅 family 里面咧。有呢一部分嘅 MCT， 我哋簡稱 MCT 啦。誒，中鏈嘅脂肪酸呢，就原來呢係對人體呢係有幫助㗎。咁呢就係對個膽固醇冇影響㗎喎。我哋又睇下另外一種嘅椰子油嘅產品啦。我哋睇下另外一支嘅椰子油，呢一支椰子油呢係液體狀，咁睇返營養標籤係一樣㗎喎。十四克嘅脂肪嚟講呢，有十三克係飽和嘅。大家睇唔睇到呢一支嘅椰子油產品係液體狀而唔係固體狀噶？原來呢一支咧，我哋叫 MCT oil 咧，就係、是、抽取咗嗰啲淨係中鏈嘅飽和脂肪酸出嚟，就係、是、製造咗呢一支嘅 MCT 嘅油嘅。咁所以咧，簡單嚟講咧，就話如果有啲人咧話椰子油係健康嘅話咧，其實椰子油咧有一半咧係。
長年，有一半呢先係中年。咁所以你唔可以話椰子油裏面嗰啲呢，全部都係健康嘅脂肪，亦都唔可以話佢全部係唔健康嘅脂肪嘅。呢啲 MCT oil 呢。其實係誒喺母乳裏面都揾到嘅，淨係嗰個人生喺誒哺乳嘅階段咧，媽媽先至可以製造到呢一啲 MCT oil 嘅。究竟椰子油嘅作用係點樣呢？椰子油咧係有一半咧係一啲長年嘅脂肪酸，有一半咧先至係健康嘅 MCT 嘅。咁所以咧，如果你真係好想係攝取一啲 MCT oil 嘅話咧，我會建議你咧，你可以係考慮呢一啲嘅。誒液體狀嘅椰子油，咁啊當然價錢嗰方面呢，一定係好貴㗎啦，因為佢係抽取咗最精華嗰部分。椰子油呢，如果你喜歡嘅話呢，其實呢，你係第一，你如果係諗住恆常咁樣食嘅話呢，你可以揀呢一啲嘅 MCT 嘅椰子油啦。如果呢，你係只係想間唔中食下椰子油嘅話呢，譬如你平時誒。餅啊，焗蛋糕啊，焗麵包啊，如果你係鍾意椰子油嗰種味呢，其實你係可以用嚟取代一啲嘅牛油嘅。我就唔會建議誒、呃、日日咁樣去食誒、呃、平時呢啲嘅椰子油，去希望達到一個誒、呃、保健嘅效果，因為呢，其實呢，坊間有好多嘅、呃、食物啦，蔬菜水果啊。誒、呃、或者一啲誒深海魚油類啊，呃、或者一啲 omega three 啊，其實嗰啲呢都係比較爭議比較少一啲，佢唔會話同時係驚食多咗之後呢會有任何誒、呃、有咩其他誒唔、呃、好處嘅。而誒椰子油呢，因為呢佢同時間係含有一啲嘅啊長年嘅飽和脂肪酸，其實呢。我哋都係擔心咧，可能長遠咁樣去誒常常攝取椰子油咧，誒有機會咧係影響心臟健康嘅。而家亦都越嚟越多研究顯示咧，譬如可能蔬菜水果啊，或者一啲唔同嘅食物咧，都有機會係預防 Alzheimer's disease 嘅。希望大家俾個 like 我啦，同埋訂閱營養師媽媽頻道。咁今日同大家嘅分享就到呢一度，多謝大家，拜拜。